Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père est arrivé une vingtaine de minutes avant le début de l'audience pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù si avvicinò e disse loro «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli» battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the close of the age. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquel tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da Salvação. Acra o min injil el kuddisi metta. O amma talamiz el ahada ashar, fazahabu il el jalil, il el jabal el ledi amarahum yasu an yazhabu ilay. Fadana yasu wa kalamahum kal. إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوسيتكم به وها أنزا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم كلام الرب Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Io sono con voi tutti. E moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les derniers mots de l'évangile de saint Matthieu rappellent l'annonce prophétique que nous trouvons au début. Il lui sera donné le nom de Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Dieu sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus marchera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Évangile est enfermé dans ces deux citations des meux qui communiquent le mystère d'un Dieu dont le nom, dont l'identité est d'être avec nous. Ce n'est pas un Dieu isolé, c'est un Dieu qui est avec nous, et tout particulièrement avec nous, c'est-à-dire avec la créature humaine. Notre Dieu n'est pas un Dieu absent, enlevé par un ciel loin, lointain. Dieu est passionné de l'homme, si tendrement épris de l'homme d'être incapable de se séparer de lui. Nous, les humains, nous sommes très habiles à briser les liens et les ponts. Lui, non. Si notre cœur se refroidit, son cœur reste incandescent. Notre Dieu nous accompagne toujours, même si par malheur, nous, nous devions l'oublier sous la crête qui sépare l'incrédulité de, de, de la foi décisive et la découverte d'être aimé et accompagné par notre Père, de ne jamais être laissé seul par lui. Notre existence est un pèlerinage, un chemin, un voyage. Même ceux qui sont motivés par un espoir tout simplement humain perçoivent la séduction des horizons qui les pousse à explorer des mondes qui ne connaissent pas encore. Notre âme est une âme migrante. La Bible est pleine d'histoires de pèlerins et de voyageurs. La vocation d'Abraham commence par ce commandement. Quitte ta terre. Et le patriarche laisse ce morceau de monde qu'il connaissait bien et qui était l'une des berceaux de la civilisation de son époque. Tout conspiré contre le bon fondement de ce voyage. Et pourtant, Abraham, il part. Il, on ne devient pas des hommes et des femmes, des, des, des hommes et des femmes mûrs si on ne perçoit pas l'attrait de l'horizon. Cette limite, cette frontière entre le ciel et la terre qui demande à être atteint par un peuple de marcheurs. Sur son chemin dans le monde, l'homme n'est jamais seul. 
et surtout le chrétien ne se sent jamais abandonné puisque Jésus nous assure de ne pas attendre seulement à la fin de notre long voyage, mais de nous accompagner dans chacun de nos jours. Pendant combien de temps durera l'attention de Dieu pour l'homme Jusqu'à quand le Seigneur Jésus marchera avec nous Jusqu'à quand il prendra soin de nous La réponse de l'Évangile ne laisse pas. Aucun doute. Jusqu'à la fin du monde. Les ciels passent, la terre passe, les espérances humaines seront supprimées, mais la parole de Dieu est plus grande que tout. Elle ne passera pas. Et lui sera le Dieu avec nous. Le Dieu Jésus qui marche avec nous. Il n'y aura pas de jour dans notre vie où nous cesserons donc d'être une, une, une préoccupation pour le cœur de Dieu. Mais quelqu'un pourrait dire, mais qu qu'est-ce qu que vous êtes en train de dire Je dis cela. Il n'y aura pas de jour de notre vie où nous cesserons d'être une préoccupation pour le cœur de Dieu. Il s'inquiète pour nous et il marche avec nous. Et pourquoi il fait cela Tout simplement puisqu'il nous aime. Est-ce que vous avez compris Il nous aime. Et Dieu prend soin sûrement, prend soin de tous nos besoins. Il ne nous abandonnera pas dans le temps de l'obscurité et de l'épreuve. Cette certitude doit rentrer dans notre âme et ne jamais s'étendre. Quelqu'un Certains l'appellent par le nom de Providence. La proximité de Dieu, l'amour de Dieu, le marché de Dieu avec nous s'appelle aussi la Providence de Dieu. Il prévoit à notre vie. Ce n'est pas un hasard si parmi les symboles chrétiens d'espoir, il y en a un que j'aime beaucoup. Il y a l'encre. L'encre exprime notre espérance, notre espérance qui n'est pas vague, qui ne doit pas être confondue avec des changements de sentiments, des sentiments de ceux qui veulent améliorer les choses de ce monde d'une façon un peu fantasque, se fondant uniquement sur sa propre force, sur sa propre volonté. L'espérance chrétienne, en effet, trouve ses racine, pas dans l'attractivité, mais dans l'attractivité de l'avenir, mais dans la sécurité de ce que Dieu nous a promis et réalisé en Jésus-Christ. S'il nous a, nous a assuré de jamais nous abandonner, si le début de chaque vocation est en « suis-moi », dans lequel il nous assure d'être toujours devant nous, alors pourquoi s'inquiéter Cette promesse, avec cette promesse, les chrétiens peuvent marcher partout, même traverser les parties du monde meurtri où les choses ne vont pas très bien, eh bien, nous sommes parmi ceux qui continuent d'espérer. Même là, le psaume dit « Même si j'avance dans une vallée obscure, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Là où l'obscurité est présente, c'est là qu'il faut garder une lumière allumée. L'encre est ce que les navigateurs, c'est un instrument, utilisent sous la plage. Donc. Et ensuite, ils prennent la 
corde pour approcher le bateau au rivage. Notre foi est l'encre et le ciel. Non, nous avons notre, votre vie ancrée dans le ciel. Nous devons donc prendre cette corde et, et avancer, puisque nous sommes sûrs que notre vie est comme une encre qui est dans le ciel, de ce, ce rivage, là où nous arriverons. Bien sûr. Si nous devions compter uniquement sur nos propres forces, eh bien, nous aurions des raisons de nous sentir déçus et vaincus, parce que le monde se révèle souvent réfractaire aux lois de l'amour. Il préfère souvent les lois de l'égoïsme. Mais si elle survit en nous la certitude que Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu nous aime tendrement, et ce monde, alors, immédiatement, la perspective change. « Vomo viator spe erectus » disaient les anciens le long du chemin, la promesse de Jésus, « Je suis avec vous, nous fait rester debout » avec espérance, avec confiance, puisque le bon Dieu est déjà au travail pour accomplir ce qui semble humainement impossible. Le saint peuple fidèle de Dieu, des gens qui sont debout, homo viator, c'est un homme en marche, Début. Il marche dans l'espérance, dans l'espoir. Et là où il va, il sait que l'amour de Dieu l'a précédé. Il n'y a pas partie du monde qui échappe à la victoire du Christ ressuscité. Quelle est la victoire du Christ ressuscité C'est la victoire de l'amour. Merci. Très saint père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le saint père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». L'homme n'est pas seul dans son pèlerinage ici-bas. Le chrétien en particulier n'est jamais abandonné du Seigneur qui lui promet de l'accompagner chaque jour et cette proximité de Dieu durera jusqu'à la fin des temps. Nous devons enraciner fermement dans notre esprit la certitude que Dieu, dans sa providence, pourvoira à tous nos besoins, qu'il ne nous abandonnera pas au moment de l'épreuve et de la nuit. L'espérance, souvent symbolisée par une encre, est solide et certaine, car elle ne repose pas sur la force de la volonté humaine, mais sur ce que Dieu a promis et réalisé en Jésus-Christ. Fort de ces promesses, les chrétiens peuvent continuer à espérer, confiant que Dieu travaille pour réaliser ce qui, humainement, paraît impossible. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare il gruppo delle pontificie opere missionarie con il cardinale Filippo Barbarin, arcivescovo di Lione. 
come pure le comunità dell'Ar, di Chambanier, di Cognac e tutti i fedeli venuti da Francia e Belgio. Siamo il popolo di Dio in pellegrinaggio al seguito di Cristo risorto e sappiamo che il suo amore ci precede anche nelle situazioni più difficili. Vi invito a portare questa luce intorno a voi. Dio vi benedica. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le groupe des œuvres pontificales missionnaires avec le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, ainsi que la communauté de l'Arche, de Jean Vanier, de Cognac et tous les pèlerins venus de France et de Belgique. Nous sommes le peuple de Dieu en pèlerinage à la suite du Christ ressuscité et nous savons que son amour nous précède, même dans les situations les plus difficiles. Je vous invite à porter cette lumière tout autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, during this Easter season, our catechesis on Christian hope reflects on the resurrection of Jesus as the basis of our firm trust in God's constant protection and love. St. Matthew's Gospel begins with the birth of Jesus as Emmanuel, God with us, and concludes with the risen Lord's promise that he will remain with us always to the end of the age. At every step of life's journey, God is at our side, leading us as he did the patriarchs of old to the goal of our earthly pilgrimage. His care lasts to the end of the age. The heavens and the earth will pass away, yet he will continue to watch over us in his loving providence. From ancient times, Christian hope has been symbolized by the anchor as a sign of its firm basis in God's promises, which have been fulfilled in the life, death, and resurrection of Jesus. Because our trust is in God and not in ourselves or this world, we readily take up Jesus' invitation to follow him, nor do we lose heart before life's difficulties, disappointments, and defeats. May our hope in victory of the risen Christ confirm us on every step of our journey towards the fullness of eternal life. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierno udienza specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Nigeria, Australia, Nuova Zelanda, Indonesia, Corea, Thailandia, Vietnam, Vietnam e Stati Uniti d'America. Nella gioia di Cristo risorto invoco su tutti voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Ireland, Denmark, Finland, Nigeria, Australia, New Zealand, Indonesia, Korea, Thailand, Vietnam, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen dem Nachfolger des heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die Verheißung des Auferstandenen, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt, verweist auf das Geheimnis Gottes, dessen Name und Wesen im Mitsein besteht. Er ist der Gott mit uns. Er ist nicht ein ferner, abwesender Gott, sondern liebt und begleitet uns Menschen immer, selbst wenn wir ihn vergessen sollten. So ist der Mensch auf seinem Pilgerweg durch die Welt nie allein. Der Herr ist alle Tage mit den Seinen. Seine Sorge für den Menschen dauert bis zum Ende der Welt. Er weiß, was wir nötig haben und lässt uns in schwierigen Zeiten nicht im Stich. Wir dürfen diese Gewissheit auf Gottes Vorsehung fest im Herzen tragen. Eines der christlichen Symbole für die Hoffnung ist der Anker. Darin kommt zum Ausdruck, dass die christliche Hoffnung nicht etwas Vages ist, das auf das menschliche Wollen und Wirken baut. Vielmehr ist sie in der Sicherheit verankert, die von Gott kommt. Was Gott zugesagt und in Jesus Christus verwirklicht hat, schenkt uns Gewissheit. So können wir Christen überall unseren Weg gehen und selbst dort weiter hoffen, wo dunkel herrscht. Die Verheißung Christi, ich bin mit euch, lässt uns in der Hoffnung vorangehen und darauf vertrauen, dass Gott schon am Werk ist, das zu vollbringen, was menschlich unmöglich erscheint. Sono lieto di accogliere i fratelli e le sorelle di lingua tedesca, nonché i fedeli dei Paesi Bassi. In particolare saluto i pellegrini di Ghez in Alto Adige, accompagnati da Monsignor Ivo Musa e le allieve della Liebenfrauenschule Diesen. Cari amici, Portiamo a tutti il messaggio di speranza pasquale che non c'è parte nel mondo che sfuga la vittoria di Cristo risorto. Dio vi accompagni sempre con la sua grazia. Mit Freude heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen, sowie die Gläubigen aus den Niederlanden. Besonders grüße ich die Pilger aus Geis in Südtirol in Begleitung von Bischof Ivo Musser und die Schülerinnen der Liebfrauenschule Diesen. Liebe Freunde, bringen wir allen die Botschaft österlicher Hoffnung, dass es keinen Ort in der Welt gibt, wo der Sieg des auferstandenen Christus nicht hingelangen würde. Gott begleite euch stets mit seiner Gnade. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, las palabras del Evangelio de San Mateo que acabamos de escuchar nos aseguran que nuestro Dios es un Dios cercano que camina a nuestro lado. 
no es un Dios lejano e indiferente, sino lleno de amor y de ternura por cada hombre y mujer. A diferencia de nosotros, hábiles en arruinar vínculos y derribar puentes, Dios permanece fiel, nunca nos deja solos, sino que camina siempre a nuestro lado, aun cuando nos olvidáramos de Él. La existencia de todo ser humano es un camino, una peregrinación. La Sagrada Escritura está llena de historias de peregrinos y viajeros, como la de Abraham, que siguiendo la voz del Señor, abandonó su tierra para ir al encuentro de Dios. En el camino de la vida, nadie está solo. Y para nosotros, los cristianos, esta certeza es aún más fuerte, pues las palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos aseguran que Él nos cuida y nos acompaña siempre. Entre los símbolos cristianos de la esperanza está el ancla, que evidencia cómo la esperanza cristiana no es un sentimiento indefinido que quisiera mejorar el mundo con la propia fuerza de voluntad, sino la seguridad en lo que Dios nos ha prometido y realizado en Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que en, que en este tiempo pascual la contemplación de Jesús resucitado que ha vencido a la muerte y vive para siempre nos ayude a sentirnos acompañados por su amor y por su presencia vivificante aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du pape François avec l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. No final d'audience, cantaremos o Pai Nosso en latin cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A nossa existência é uma peregrinação. Temos uma alma migrante. Somos um povo de caminhantes. Tendo Jesus por companheiro de viagem, eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Assim quis ele assegurar-nos de que não se limita a esperar-nos lá no fim da nossa viagem, mas já nos acompanha em cada um dos nossos dias. Não haverá dia algum da nossa vida em que deixaremos de ser objeto da sua solicitude. E Deus cuidará de todas as nossas necessidades. Não nos abandonará nos dias tenebrosos da provação. De facto, a esperança cristã não encontra a sua raiz na sedução radiosa do futuro, mas na certeza daquilo que Deus nos prometeu e realizou em Jesus Cristo. Se Ele nos garantiu que nunca nos abandonará, se o início da nossa vocação está naquele segue-me dito por Jesus e que nos garante que Ele vai sempre à nossa frente, é então que havemos nós de temer? 
com esta promessa. O cristão pode empreender qualquer caminho, inclusive atravessando porções do mundo ferido. Mesmo em situações dramáticas, o cristão encontra-se entre aqueles que lá continuam a esperar. Como diz o Salmo 23, Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque vós, Senhor, estáis comigo. Onde reina a escuridão é que é preciso manter acesa uma luz. Ao longo do caminho, a promessa de Jesus, e eu estarei convosco, faz-nos permanecer de pé com esperança, confiando que o bom Deus já está em ação para realizar aquilo que humanamente parece impossível. Não há qualquer porção do mundo que escapa à vitória de Cristo ressuscitado, à vitória do amor. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto cordialmente os alunos e insegnantes de Cacabello e Porto Alegre, e os fedeli da paróquia de Que Luz da Comunidade Obra de Maria. Saluto anche i sindaci e i coordinatori della regione vinicola da, della Barraida, i ciclisti militari e civili e gli altri pellegrini di lingua portoghese. Grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Alla Vergine Maria affido i vostri passi al servizio della crescita dei nostri fratelli e sorelle. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a traduzione das suas palavras. Saúdo cordialmente os alunos e professores de Carcavelos e de Porto Alegre e os fiéis da paróquia de Queluz e da Comunidade Obra de Maria. Saúdo também os presidentes das câmaras e os coordenadores da região vinícola da Bairrada, os ciclistas militares e civis e os restantes peregrinos da língua portuguesa. Obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações. À Virgem Maria confio os vossos passos ao serviço do crescimento dos nossos irmãos e irmãs. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. Ai, o Abel Akdas, e o Sr. Mouminina Natikina Belorat al-Arabia, e o Abiru Likadasetikum, e o Mashar al-Ehtrami, e o Tagdir al-Banawi. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية وبعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما وسيبارك قداسته المسابح والصور والصلبان التي بحوزاتكم إليكم الآن ملخص عن تعنيم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء تذكرنا الكلمات الأخيرة في إنجيل متى ها أنا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم بالإعلان النبوي الذي نجده في البداية ويسمونه عمانوئيل أي الله معنا إن الإنجيل بأسره يندرج بين هاتين الجملتين كلمات تلقن إلينا سر إله اسمه وهويته هي الإقامة مع وبالتحديد معنا أي الخليقة البشرية إن حياتنا هي حج ومسيرة والإنسان لا يسير وحده في هذا العالم والمسيحي بصورة خاصة لا يشعر أبدا أنه متروك لأن يسوع يؤكد لنا أنه لا ينتظرنا فقط عند نهاية رحلاتنا الطويلة بل ويرافقنا في كل يوم من أيام حياتنا لكن إلى متى ستدوم عناية الله بالإنسان؟ إن جواب الإنجيل لا يترك مجانا للشك إلى نهاية العالم وبالتالي 
لن يمر يوم في حياتنا لن نكون فيه موضع اهتمام قلب الله إن الرجاء المسيحي في الواقع يجد جذوره في الثقة بما وعدنا به الله وحققه بيسوع المسيح وبهذا الوعد يمكن للمسيحيين أن يسيروا في كل مكان حتى من خلال عبور بقاع عالم جريح حيث لا تسير الأمور على ما يرام نكون بين الذين يثبتون في الرجاء كما يقول المزمور إني ولو سلكت في واد الظلمات لا أخاف سوءا لأنك معي أيها الإخوة والأخوات العزاء لقد كان الأقدمون يقولون إن الرجاء يدفع بالإنسان إلى السير وبعد يسوع أنا معكم يجعلنا نقف برجاء خلال المسيرة واثقين أن الله الصالح يعمل ليحقق ما يبدو مستحيلا على الصعيد البشري لأنه ما من مكان في العالم يبقى بمعزل عن انتصار المسيح القائم من الموت أي انتصار المحبة Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, ricordatevi sempre che la nostra esistenza è un pellegrinaggio e che la promessa di Cristo e l'amore di Dio che ci precede e ci sostengono nel nostro cammino. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء تذكروا دائما أن وجودنا هو حج وأن وعد المسيح ومحبة الله التي تسبقنا يعضداننا في مسيرتنا ليبارككم الرب Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji. I après avoir salué les fidèles de la Carabie, le Saint Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Zapewnia też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, bliskich, a szczególnie dzieci i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezji. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ostatnie słowa Ewangelii Świętego Mateusza przypominają proroczą zapowiedź, którą znajdujemy na jej początku, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Cała Ewangelia ujęta jest w tych dwóch cytatach, słowach przekazujących tajemnicę Boga, który nie jest Bogiem nieobecnym, ale Bogiem rozmiłowanym w człowieku do tego stopnia, że nie potrafi się od Niego oddzielić. My ludzie jesteśmy zdolni do zrywania więzi i mostów. On natomiast nie. Jeśli nasze serca stygną, to Jego pozostaje rozpalone. Nasz Bóg jest zawsze z nami, nawet jeśli my o Nim zapominamy. Nasze życie jest pielgrzymką. Nasz Duch jest Duchem wędrującym. W swym pielgrzymowaniu na świecie człowiek nigdy nie jest sam. Zwłaszcza chrześcijanin nigdy nie powinien czuć się opuszczony, ponieważ Jezus zapewnia nas, że nie oczekuje nas jedynie pod koniec naszej długiej podróży, ale że nam towarzyszy w każdym z naszych dni, aż do końca świata. Nadzieja chrześcijańska znajduje swoje korzenie nie w atrakcyjności przyszłości, ale w pewności tego, co obiecał nam Bóg i czego dokonał w Jezusie Chrystusie. Jeśli zapewnił nas, że nigdy nas nie opuści, to z tą obietnicą możemy iść wszędzie. Jak mówi psalmista, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domenica scorsa, nella festa della Divina Misericordia, abbiamo commemorato anche San Adalberto, patrono della Polonia. È stata altresì l'occasione per festeggiare il sesto centenario dell'istituzione della sede primaziale di Gniezno, alla protezione di questo grande vescovo e martire che ha portato il messaggio evangelico e la testimonianza della vita cristiana nelle vostre terre, affido tutti i pastori e i fedeli della Chiesa in Polonia. Conservate viva per le generazioni future la vostra tradizione spirituale e culturale che è cresciuta sul suo sangue. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W minioną niedzielę w święto Miłosierdzia Bożego wspominaliśmy również świętego Wojciecha, patrona Polski. Była to też okazja do świętowania 600-lecia ustanowienia prymasostwa w Gnieźnie. Opiece tego wielkiego biskupa i męczennika, który zaniósł ewangeliczne przesłanie i świadectwo chrześcijańskiego życia na wasze ziemię, zawierzam wszystkich pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce. Zachowajcie żywą dla przyszłych pokoleń waszą tradycję duchową i kulturalną, jaka wyrosła na jego krwi. Niech Bóg wam błogosławi. Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine zahvalni su na pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju njegove sveopće pastirske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, koji rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete, koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca. Saluto con gioia i pellegrini croati. Le Saint-Père salue maintenant les pèlerins croates. Bienvenidos e sulla vostra missione affinché possiate impegnarvi quotidianamente nella società come veri operatori della pace. Siano lodati Gesù e Maria. Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a na poseban način zapovjednike i polaznike 19. naraštaja Vojnoga učilišta u Republici Hrvatskoj, kao i djelatnike Vojnoga ordinarijata zajedno s njihovim biskupom, monsignorom Jurom Bogdanom. Dragi prijatelji, neka Boži blagoslov bude uvijek nad vama i nad vašim poslanjem, kako biste se svakodnevno trudili biti istinskim mirotvorcima u vašemu okruženju. Hvaljen Isus i Marija. Beatissimo Padre, et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Conclusion 
canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les adolescents de la profession de foi de Trévise. On est au nord de l'Italie. Et les couples du diocèse de Ancona Osimo qui fêtent le 50e anniversaire de mariage. Je souhaite que votre pèlerinage suscite en chacun donc la redécouverte des sacrements reçus, signe efficace de la grâce de Dieu dans notre vie. Et vous qui fêtez donc le 50e anniversaire de votre mariage, dites-le aux jeunes que c'est beau, que la vie du mariage chrétien est belle. Je salue les participants à la rencontre sur les bâtiments antisismiques en Amérique latine dans l'Institut Italo-Américain promu par l'Université européenne. Les Pères Barbite du troisième âge, l'association Téléphone Bleu, le cœur de Clusone, les fidèles de Cardito Belvedere et d'autres villes de la péninsule italienne, ainsi que la société sportive, les prêtres football et les sociétés sportives de Andria et Oriolo, que la visite auprès des tombes des apôtres favorise chez vous le sens d'appartenance à la famille chrétienne. J'adresse mes salutations spéciales aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la fête de Saint-Marc l'évangéliste, que son disciple s'appela à la suite de Saint-Paul, soit d'exemple pour vous, chers jeunes, pour vous mettre à la suite du Sauveur. Que son intercession vous soutienne, vous, chers malades, dans la difficulté dans l'épreuve, de la maladie et que son évangile, bref et incisif, vous rappelle à vous, chers jeunes mariés, l'importance de la prière dans le parcours matrimonial que vous avez commencé. Dominus Ovisum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutori in nostro in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos, omnipotens Deus, 
Chers amis, nous arrivons donc à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis de CTV et pour ces images et les, nos amis dit immédiat. Je vous rappelle le rendez-vous de demain à partir de 10h45. Vous pourrez suivre en direct de Rome la rencontre avec les participants au congrès du Forum international de l'action catholique. Donc rendez-vous demain 10h45. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée alors qu'on voit Monseigneur Barbarin qui va saluer Pape François. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.